welcome back to the rotational dynamics again in the lecture 8 this time we are going to talk about rigid body the next step which are having different kind of the shape before we have seen the any shape rigid body as per the kinetic energy angular momentum linear momentum and other kind of concept like moment of inertia yes sagala gushti about rigid body but the uh, rigid body shape particular geometrical shape madhe nahuti jala apan any shape asa manat hoto ani aaj parant apan diagram sudha any shape chat kaadle hote but this time we are not going to take a diagram with any shape it will be having some specific geometrical shape jase ki ithe pahile ta ithe apan parallel axis ani perpendicular axis doni theorem sudha pahile tar ya doni theorem madhe apan body la kontya hi prakar chi shape geometrically dili nahuti jyacha madhe any shape asa shabd aala but this time we are going to learn about the specific specific shape before we learn all other the shape of the body we need to learn about a radius of gyration ek ashi concept hai jala apan radius of gyration asa mhanto mage mi tumhala sangitle hote ki aplyala radius of gyration kay ate bagayche radius of gyration ek concept hai ji don marka la define layte ani apan tyacha badal choti si concept baghnar aahot so let's think about radius of gyration here we go the definition the radius of gyration is indicated by letter k k ne dakhavli jate radius of gyration the radius of gyration of rigid body about a given axis of rotation is defined as it parant fakt time pass jala pude baka kay about a given axis of rotation kiwa axis of rotation is given by the distance between the axis of rotation and the point at which the entire mass of a body can be supposed to be concentrated so as to have the same moment of inertia as that of the body about the same axis of rotation asa ajipat artha kai kalat nahi ani he the definition cha lengthiness varna aplyala kalto so ithe baga mi ata explain karun sangto konte shape chi body asel just it is a rod ya rod cha madhya bhagatun jo axis jatoy jacha around हा रॉड अगदी व्यवस्थितपणे फिरू शकतो याचा अर्थ हा सेंटर मधून पास होणारा ऍक्सिस आहे म्हणून या ऍक्सिस ची मोमेंट ऑफ एनर्जीया आय सी अशी आपण दाखवणार सी फॉर सेंटर आणि आय फॉर मोमेंट ऑफ एनर्जीया आय सी इज ए म्हणजे काय हा ऍक्सिस सी या पॉइंट मधून पास होतो ओके आता प्रॉब्लेम असा आहे की आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन काय ते समजून घ्यायचं आहे रेडियस ऑफ गायरेशन एक अशी गोष्ट असते की जर समजा एखाद आता हा रॉड आहे या रॉडचा हा सेंटर पॉइंट सी आहे आणि याच्यातून जाणारी मोमेंट ऑफ एनर्जीया आय सी इतकी आहे तर त्यांनी असं सांगितलं आहे की जर या संपूर्ण बॉडीचं सेंटर ऑफ मास ज्या पॉइंटमधून जातं त्या पॉइंटपासून दुसऱ्या कुठल्याही पॉइंटमधून जर ॲक्सिस जात असेल ज्या ॲक्सिस भोवती ती बॉडी फिरते जसं की हा एक पॉइंट आहे ज्याचं नाव आहे ओ आणि आता जी बॉडी आपली सेंटरमधून फिरायला हवी ती सेंटरमधून न फिरता ओ या ॲक्सिसच्या अराऊंड फिरते पण बॉडीचं मास मात्र सी या पॉइंटमध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड आहे जितकी इथे जर व्यवस्थित रॉड टाकून फिरवली असती तर ही बॉडी व्यवस्थित फिरली असती पण आपण सेंटर पॉइंटमधून रोटेट न करता बाजूला असलेल्या कोणत्याही एका पॉइंटच्या आतमधून रॉड टाकून ती फिरवतो आहे तर अशा वेळी या ॲक्सिसपासून ते सेंटर ऑफ मास असलेल्या या दोन पॉइंटच्या मधल्या डिस्टन्सला रेडियस ऑफ गायरेशन असं म्हणतात ज्याच्यामधून इथे हा जो ॲक्सिस आहे तो नॉटमधून अर्थात ओ पॉइंटमधून पास होतो म्हणून याला आपण आय नॉट असं म्हणतो म्हणजे ज्या ॲक्सिसमधून बॉडी आत्ता रोटेट होते तो ॲक्सिस सी या पॉइंटमधून नसून बॉडीवरच्या कोणत्याही दुसऱ्या पॉइंटमधून जात आहे जिथे बॉडी ॲक्च्युली प्रॉपर फिरत नाही आहे पण रोटेट केली जाते सो इट मीन्स दॅट वॉट ॲज फॉर द सायंटिफिक एक्सप्रेशन सी द डिस्टन्स बिट्वीन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हियर वी गो दिस इज द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन ओके फाईन अँड द पॉइंट ॲट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड अँड दिस इज द पॉइंट ॲट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड इज नॉट ॲक्च्युअली बीन सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड दिस इज द ॲक्च्युअल पॉइंट विच इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी वेअर द मास इज ॲक्च्युअली बीन कॉन्सन्ट्रेटेड सो इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इट इज अ सेंटर ऑफ मास वेअर द एंटायर बॉडी ऑफ मास विल बी जस्ट सेंट्रलाइज राईट हिअर इफ यू जस्ट होल्ड अप ऑन द सिंगल फिंगर द बॉडी विल बी जस्ट स्टेबल सो दिस इज द पॉइंट ॲट विच इज अ बॉडी ऑफ मास इज बीन जस्ट कॉन्सन्ट्रेट treated so distance between the axis of rotation point and at the point where the body of mass is been 
concentrated to be supposed so this is the distance which is indicated by letter k and this distance is known as oc so oc is is equal to k which is known as the radius of gyration so look at that here so this is the actually rod the axis is passing through the center c is the point where the mass is entirely concentrated and the axis of rotation is given here from the point o from the one end of the body which is given by i naught and there we go this is the distance in between them which is known as actually the radius of gyration simply easy if you want to just rotate this lock table so you will just try to make a hole in center of the lock table and then you will just try to put up the pin and then you will just rotate the body but if you want to rotate this lock table by attaching the wire here in the corner and then you will just start rotating the lock table it will imbalance but if you want to just make a hole at the center and you will just try to rotate about and the axis of rotation are at the center point then the entire body of mass the entire body of this entire lock table entirely concentrated at the center point so it will be very easy to carry all the particles of the lock table to carry and rotate about its own axis so it means that the radius of gyration you clearly define like that the distance between the axis of rotation and the point at where the entire body of mass is been supposed to be concentrated so it is known as radius of gyration which is denoted by the letter k that's it we are going to talk about the different shape which are the geometrical shape and the moment of inertia of the different kind of the cases like the diagrams are given here the first one is rod this is the uniform rod where the entire diameter of the rod still start to end is equal and the body of mass is concentrated at the point c and the axis passing through the center is known as vertical axis which is having moment of inertia ic i for inertia c for center because it is passing through the center this is the actual axis and what is the formula of axis passing through the center of the rod then we are going to talk the very simple fact about it the ml square c ic is equal to ml square upon 12 this is the simple formula of moment of inertia of the axis passing through the center of the uniform rod so what is m so m is a mass of the entire rod what is l l is a length of the rod whether why the 12 is been given here so this is the actually derivation and derivational formula that we are going to derive afterward fine here so there we go it's a axis center point and there we go the axis at where the one end we have just deliberately rotate the axis rotate the body about an axis which is passing through the one end of the rod this is the axis which is actually passing through the one end of the rod like this is the rod and i just want to rotate this pin by joining the vertical line at the one end not at the center if i if i rotate this pin by binding the center and then it will be just properly rotated like that so it will be just indicated by the moment of inertia ic is equal to ml square upon 12 but if the axis is not at the center where it is actually at the end of the rod then the moment of inertia will be different so we are going to just calculate this but before we that we just had seen these both axes are the parallel axis if these both axes are parallel then the distance between these them is been just considered as h and you knows about that last time we had seen mh is equal to mh square is equal to ml square upon 4 so what's going on exactly here so you might getting confused bit about here so we are going to talk about the moment of inertia of axis any axis which is actually passing through the particular position of the particular geometrical shape so the first shape is rod so let's back to the point every time we need to calculate the value of ic is already been given but we have to find the value of i naught pratyek vela aplyala kontyahi particular changing axis cha madun janari moment of inertia kadaychi aste ani tyasathi aplyala ic chi value maiti asna garjeche asto pan diagram cha according with h chi value diagram madhe pratyek vela badlat jate ani h chi value badalla karanane pratyek vela aplyala mh square manje ya formula madhe aslela mh square chi value sudha badlavi lagte ma mh square chi value kashi badalte jar ic जर फर्स्ट केस मे मे को केस मे रॉड के केस मे एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटरला आई सी ची वैल्यू एम एल स्क्वेर अपॉन ट्वेल्व है तो अपने एम एल स्क्वेर अपॉन ट्वेल्व की वैल्यू मिलती हि आई सी ची वैल्यू मिलती 
पण एम एच स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी आपल्याला एचची व्हॅल्यू माहिती असणं गरजेचं असतं आणि फर्स्ट केसमध्ये लेन्थचे दोन तुकडे केले जातात आणि एचची व्हॅल्यू आपल्याला इथे पर्टिक्युलरली दिलेली असते म्हणजे याचा अर्थ जर आपण एचची व्हॅल्यू काढायचं म्हटलं तर एल अपॉन टू कारण लेन्थचे दोन तुकडे पडलेले आहेत त्यामुळे एचची व्हॅल्यू इथे एल अपॉन टू दिलेली आहे मग जर एचची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत असेल तर एम एच स्क्वेअरची साधी गोष्ट अगदी सहज माहिती असणार जसं की बघा आय सी इज इक्वल टू एम एल स्क्वेअर अपॉन ट्वेल्व आहे तर एचची व्हॅल्यू इथे रॉडचे दोन तुकडे पडतात म्हणून एल अपॉन टू आहे मग एम एच स्क्वेअरची जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर एम जसाच्या तसा आणि एचचा स्क्वेअर एचचा स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा एलचा पण स्क्वेअर आणि टूचा पण स्क्वेअर मग इथं काय आला एलचा स्क्वेअर आणि खाली टूचा स्क्वेअर किती आला फोर सो एम एल स्क्वेअर अपॉन फोर ही एक अशी व्हॅल्यू येते जी आपण इथे आपण डायग्राममध्ये इथे टाकतो मग जर आपण इथे मी व्हॅल्यू टाकली जसं की जर मी हा वन एंडमधनं पास होणार ॲक्सिसची व्हॅल्यू काढायची झाली तर आय सीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे ही आणि एम एच स्क्वेअरची आपल्याला माहिती आहे ही दोघांची व्हॅल्यू टाकून आपल्याला वन एंडचं आन्सर आपल्याला मिळणार आहे आय नॉटचं हे हे आपण डेरिवेशनमध्ये बघणार आहोत मिडवेमधून जाणार असेल तर इथे आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर आहे मग आता मिडवेमधून जाणार असेल तर इथे आपल्याला एचची व्हॅल्यू एचची व्हॅल्यू इथे बदलते इथे एचची व्हॅल्यू एलचे चार तुकडे होतात एल अपॉन फोर असते मग जर एचची व्हॅल्यू जर मी एल अपॉन फोर टाकली तर एम ॲज इट इज एलचा स्क्वेअर एल स्क्वेअर आणि फोरचा स्क्वेअर किती आला सिक्स्टीन आला सो ही व्हॅल्यू इथे आली बघा सो ही व्हॅल्यू आपण इथे टाकली ह्याच्यात आणि ह्याच्यात आय सीची व्हॅल्यू ही आणि आय नॉटच्या एम एच स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही तर या दोघांवरनं मिडवेचं जेव्हा आपण ॲक्सिस ऑफ मुमेंट ऑफ एनर्शिया काढू त्यावेळी ती ही इतकी येते एक दोन आणि आणि तिसऱ्या केसमध्ये जर ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द टँजंट तर टँजंटमधून जर जात असेल एखादा ॲक्सिस इथून तर एचची व्हॅल्यू रेडियसला इक्वल असते म्हणजे एच इज इक्वल टू आर मग एच इज इक्वल टू जर आर असेल तर अगदी सहजपणे आपण काय काढू शकतो ती व्हॅल्यू काढू शकतो जर ए आर इज इक्वल असेल तर एचची व्हॅल्यू आरला रिप्लेस करायची आणि ही व्हॅल्यू टाकायची म्हणजे ह्या दोन जर व्हॅल्यू इथे टाकल्या पुन्हा तर आय नॉटची व्हॅल्यू ही येते म्हणजे तिन्ही केसमध्ये मुमेंट ऑफ एनर्शिया इफ द ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द वन एंड इफ द ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द मिडवे बिटवीन द हाफ सेक्शन्स ऑफ द रॉड अँड इफ द ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द टँजंट या तिन्ही केसमध्ये आपल्याला मुमेंट ऑफ एनर्शिया काढता येते पण त्यासाठी एम एच आणि एम एच आणि एम एच यांच्या व्हॅल्यू डायग्राम थ्रू माहीत असणं गरजेचं आहे ते आपण डेरिवेशनमध्ये बघणार आहोतच Here we go the question on the screen. State an expression of moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its center. The first of all they have asked about what is the moment of inertia of a raw axis which is passing through the center of the rod and they also have asked about uh, hence the show the expression for the moment of inertia of the rod about an axis passing through the one end. सो वन एंडमधून जाणारे ॲक्सिस पासिंगची मुमेंट ऑफ इनर्शिया आय नॉटची व्हॅल्यूसुद्धा विचारलेली आहे अँड दे आर आस्किंग अबाउट आय सी ऑल्सो बट आय सी इज डायरेक्टली इज बीन गिवन आय टोल यू अबाउट एट एम एल स्क्वेअर अबाउट ट्वेल्व विच इज इक्वेशन नंबर वन वेन द ॲक्सिस इज ॲक्च्युली पासिंग थ्रू द सेंटर विच इज परपेंडिक्युलर टू द लेंथ लेंथ एल ओके फाईन इथून ते इथपर्यंत ओ बी हे अंतर एल इतकं आहे कॅपिटल एल इतकं आणि एलला अपॉन टू केलं तर एल अपॉन टू हाफ एलच्या हाफ असलेलं डिस्टन्स एच इतकं आहे जे की डिस्टन्स एवढं आहे विच इज नोन ॲज ऑल्सो के वी कॅन से इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ रेडियस ऑफ गायरेशन फाईन सो लेट्स बॅक टू द पॉईंट अगेन सो द फर्स्ट ॲक्सिस इज आय सी अँड द सेकंड ॲक्सिस इज आय नॉट विच इज ॲक्च्युली पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड अँड द फर्स्ट इक्वेशन इज आय सी इज गिवन बाय एम एल स्क्वेअर अपॉन ट्वेल्व बट दीज बोथ ॲक्सिस आर पॅरलर सो वी आर गोईंग टू द थेरम थ्रू ऑफ द पॅरलर ॲक्सिस विच एव्हरी वन नोज अबाउट इट आय नॉट इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर सो धिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॅरलर ॲक्सिस थेरम सो वी जस्ट हॅव टेकन द व्हॅल्यू ऑफ एम एच स्क्वेअर इज इक्वल टू एम एल स्क्वेअर अपॉन फोर वाय द फोर इज बीन टेकन द एंटायर रॉड इज बीन सॉर्टेड आउट इन टू द फोर इक्वल पार्ट्स राईट हिअर इन इट्स अ हाफ वन इट्स अ हाफ वन अँड देर आर द टू मोर व्हर्टिकल ॲक्सिस राईट हिअर इन सो मेकिंग अ फोर इक्वल पार्ट्स टू बी डिवायडेड अपॉन फोर सो एम एल स्क्वेअर अपॉन फोर द व्हॅल्यू ऑफ एम एच स्क्वेअर इज द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू विच एव्हर नॉट बीन पॉसिबल टू चेंज एव्हर अगेन सो आय नॉट ॲज इट इज आय सी इज ऑलरेडी बीन गिवन इन द इक्वेशन वन विच इज गिवन बाय एम एल स्क्वेअर अपॉन ट्वेल्व सो वी जस्ट हॅव केप द व्हॅल्यू ऑफ एम एल स्क्वेअर अपॉन ट्वेल्व द आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर व्हॅल्यू इज ऑलरेडी बीन गिवन एम एल स्क्वेअर अपॉन फोर बट द ॲडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डिनॉमिनेटर आर नॉट सेम सो वॉट टू डू द फोर टू कन्वर्ट इन टू द ट्वेल्व दॅन थ्री शूड बी मल्टीप्लाईड अँड डिवाईड टू द
once we done this one so we just have to 3 ml square plus 1 ml, 1 ml square 3 plus 1 is going to be 4 ml square 4 1 the 4 4 3 the 12 1 upon 3 is been right here 1 upon 3 and ml square so this is the actually moment of inertia if the axis is passing through the one end of the rod uniform rod there is only two important values should be remember that the axis passing through the center of the body which is where the mass of the body is been concentrated the moment of inertia is ml square upon 12 and what is the value of mh square so it should have been known once we these two values are memorized then we know about that the both axes are parallel so we can put the direct value of parallel axis theorem to be putting the value and then making the balancing over there to get the value of i naught which is the axis passing through the one end of the rod that's it similarly right here if the moment of inertia of the rod passing through the midway between the center of the rod center of the rod here once we just know about it, it's a center of rod right here, in, it's a end of the uh, rod and there we go, center, midway of the center of the rod, you get me exactly, center madhun janar axis cha baju ni jo half portion ta harut hote, half portion cha one end ni na jata, center ni, midway ni janar axis madhun jara ta hemi body firoli, ha rod firola, jase ki, apan last example madhi ban pahila hote, if the rod is at the center, it's gonna be moment of inertia this one, if the rod is passing through the corner one end then the moment of inertia we just had seen ml square upon 3 there we go ml square upon 3 just we had seen these both values are there but if the axis is passing through this way like that in midway position then what is the moment of inertia of i naught because i see everyone knows about a rod ml square upon 12 then what is the value of i naught if the axis is passing through the midway between the half section of the rod so let's back to the position again so there we go it's a diagram oc in last diagram we have know about h is equal to l upon 2 because the length is converted into two equal parts now the length is converted into four equal parts so l upon 4 1 2 3 and 4 so there we go h is equal to l upon 4 and there again to take the ic is equal to similar ml square upon 12 but last time we had taken the value of mh square is equal to ml square upon 4 but this time only a single change ml square upon 16 is been taken right here in so look at that and the same theorem is been kept which is a ic plus mh square which is a parallel axis theorem i naught is as it is ic is equal to from equation 1 ml square upon 12 plus the value of mh square is ml square upon 16 you remember always it's not possible to directly make a denominator same right there in so make a cross multiplication 16 into like that otherwise we can have some other options we may multiply uh, by 4 to the first term and multiply by 3 to the second term then it's possible to make a 48 48 the common denominator like here see we have just multiplied by 4 and 4 here so 4 ml square into 4 12 ja 48 mm. and right there in the right term also is been multiplied by 3 3 16 3 ja 48 so these both have been done like that Mm, so let's see 4 ml plus 3 ml is equal to 7 ml square and 48 is been going to be common so look at the simple ever answer is if the axis is passing through the midway between the half section of the rod then the answer is the moment of inertia is been given by the 7 ml square upon 48 7 ml square upon 48 it's a moment of inertia of axis passing through the midway between the half section of the rod uniform rod fine thin disk is been here once you think about that, it's going to be the thin disc of the IC is been just passing through the center right here in. It's a thin disc and the uniform rod is been just kept through this and the axis of rotation is just about an axis, uh, about a, a vertical line which is parallel to, perpendicular to the plane with having the radius R. So in this case, jashi ki bhingri firte dashi, jaja mari center of axis agdi vyavasthit disc cha madhna gele lasto. Ya case madhya madhya diameter, madhya, sorry, vertical dhanar line chi moment of inertia ka asel. So, Look at that. Why it is going to be IC? The IC for center right here. In so this is the diagram which is not actually been make animated. It's a mass of disc is m and the same of thing IC is directly given m r square upon two. There is no any derivation is been given. Direct answer is been given. The vertical line which is actually been given IC is equal to m l square upon two, right here. So why it is been taken directly here? Because we need to have this value of this IC is equal to m l square upon two. But if this disc is been just hold up like vertical and we just have passed the axis through this way and become a diameter and then we have just turned this body like that to be rotated. Then the moment of inertia of I D, D for diameter, moment of inertia of diameter, about a diameter, then how to do so? So this axis will be Z axis. This one will be X and this one will be Y. 
like the diameter like the example is given here we go this is the axis which is actually passing through the center as we compare to the body like that here we go which is ic is equal to ml square upon 2 so there been iz is equal to ml square upon 2 which is actually been passing through this center but we are just going to find the diameter here it is which is a diameter i d we need to find the moment of inertia if the axis is passing through the diameter then what to do then we should know about that what is the moment of inertia of the vertical axis agodar aplyala ya ubhya janara madhya axis chi moment of inertia mahiti asli pahije tar apan ta diameter chi kadnar so saglat adi apan pahili ka lina ti ji mahiti ai ti i z chi moment of inertia linar mr square upon 2 there we go it's a axis which is actually vertically and passing through the center which is perfectly perpendicular to the plane line of the body i z is equal to mr mr square upon 2 but now i remember the perpendicular axis theorem this one this one and this one we just had taken a point p here and then making a um, diagram like there in to reach at the point from this particular way that we had already been calculated the and prove the theorem of perpendicular axis theorem so you we know about iz is the mr square upon 2 and the theorem is iz is equal to ix plus iy so this is everyone knows so let's back to the point by the symmetry of the moment of inertia of the disc about diameter is the same so therefore ix is equal to iy is equal to id they just have told about here ki ix and iy these both are actually equals to the diameter d so iy madun yanar hi moment of inertia and ix madun yanar hi moment of inertia hi id la equal aste because ix axis sudha ek diameter hai iy axis sudha ek diameter ache tyamule id sudha ix la ana iy la equal jhala so अपन आई एक्स और आई वाईला अपन का लिखल आई डी नाव लिखल जर आई एक्स और आई वाय दो एक्स और वाई एक्सिस नसन डायमीटर चेहर तो वैल्यू आई एक्स और आई वाई न टाकता डायरेक्टली आई डी टाका जा सो हा आई झेड ऐज इट इज हेची पैल्यू आई डी हेची पैल्यू आई डी आई डी प्लस आई डी टू आई डी टू आई डी लगे टू मल्टीप्लाई चीज डिविजन लाने लगे इकड़े सो आई झेड अपॉन टू इक रहा आई डी पैसे की वैल्यू अपने ऑलरेडी महती है कुछ महती है तो इतने आई वन बाय टू एम आर स्क्वेर कि एम आर स्क्वेर अपॉन टू सो ती इधे टाकली वन बाय टू अर्थात एम आर स्क्वेर अपॉन टू और हे ऑलरेडी आपले आए थे टू सो टू टू जाए फोर सो दिस इज द मुमेंट ऑफ एनर्शी ऑफ डायमीटर आई डी इज इक्व एम आर स्क्वेर अपॉन फोर है एकदम व्यवस्थित बगाव लगे तुम्हारा तसा विचार जर के हेमें का ही खास नहीं है लक्षा गया सगत आधी वैल्यू एम आर स्क्वेर अपॉन टू हि वैल्यू होती अपनी आई डी ची राइट आई सी ची वैल्यू होती अपने आई डी काड़ा है आई डी का आधी अपन पैरल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थेरम घ सो आई झेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाय ओके आई एक्स एंड आई वाय दोनों पे आई डी लक्वल है सो आई झेड इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी आई डी प्लस आई डी टू आई डी हि तो रहा आई झेड ओके आई झेड की वैल्यू ती ही है सो एम आर स्क्वेर अपॉन टू इज इक्वल टू टू आई डी ये टू ये मल्टीप्लाई से डिविजन लाए एम आर स्क्वेर अपॉन टू टू जा फोर सो देर वी गो आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेर अपॉन फोर इट्स अ वेरी सीम्पल डेरिवेशन राइट सो देर वी गो ओके दिस इज द मुमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ एक्सिस विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द डायमीटर सो दिस इज द मुमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ डायमीटर ऑफ द डिस्क नाउ इफ वी जस्ट ट्राई टू रोटेट दिस बॉडी we just hold up in the first case we rotate the rod from the center we rotate the rod from the one end of the rod we rotate the rod from the midway between the line we rotate the disc in from the center point we rotate the disc holding the vertical and passing through the diameter now we are going to rotate the disc just touching the line from the one corner which is a tangent just i take a one single disc i touch the line vertical which is a any wire or anything else just i kept to the tangent and this now i'm going to rotate the body so it means that the tangent also consisting some kind of the um, moment of inertia and just we are going to see about that it's a center and it's a tangent and now we are going to find the moment of inertia of tangent which is i not where the ic is already been given mr square upon 4 from the passing through the center so there we go it's a first equation i c is equal to m r square a tangent uh, in the plane of the disc of an axis which is parallel to the diameter to the diameter by the theorem of parallel axis we know about that this is the center and this is the line which is actually been parallel uh, it's also possible to hold up the disc like that all this is the disc this is the center axis and now we are going to rotate this from this axis so these both are become parallel it's going to be h so now we are going to calculate the answer 
so there we go it's a parallel axis theorem first of all i naught is as it is ic is already been given here and this is the value of mr mh square chi value fuck the mr square here chi because h chi value r look at that it's a h but it is a radius of the circle so therefore we have kept this h is replacing with r so mh square chi value mr square and it has apply h chi value fuck the r takli so mr square ali आता इथे डिनॉमिनेटर ला कोण नाही म्हणजे 1 आहे सो ऑबवियसली वी आर गोइंग टू मेक इट 4 सो इथे आणि इथे खाली 4 ने 4 ने डिवाइड मल्टीप्लाई करणार सो एम आर स्क्वेअर अपॉन 4 एज इट इज वरती 4 एम आर स्क्वेअर खाली आले 4 4 4 कॉमन लिहिले 4 एम आर प्लस 5 एम आर 4 एम आर प्लस 1 एम आर इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वेअर सो देयर वी गो इट्स वेरी सिंपल एवर आंसर इफ द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द टेंजेंट ऑफ द एनी यूनिफॉर्म डिस्क व्हिच इज इन सर्कुलर शेप ऑन टाइम इट माइट आस्क द सिमिलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IC प्लस MH स्क्वेअर by replacing the value of mr square right here in mr square has been already given at the axis passing through the center and then we might make a just a common denominator by taking the divide and multiplied by 2 right here in so mr square plus 2 mr is equal to 3 mr square this is also the similar one like that all this making it 5 mr square to be upon 4 so these all are just only the formal things which are not actually directly asked in the exams but some of the important formulas might ask and might we 